तो मिट्टी से अन्न से उत्पन्न हुआ शरीर किस में मिल गया पुनः फिर से मिट्टी में जल में और अग्नि ने इस प्रोसेस को तेज कर दिया आप जलाएं नहीं आप गाड़ दो अगर आप गाड़ देंगे शरीर को तो जो काम कुछ घंटों में होना है वो काम कई सालों लग जाएंगे तो भी हड्डियां बची रह जाएंगी तो भी हड्डियां बची रह जाएंगी कि भाई एक जन्म बड़ा कीमती है इसको बिगाड़ो मत जितना हो सके इसका लाभ उठाओ ईश्वर को खोज लो परमात्मा को समझ लो ये बार बार नहीं होगा समझने वालों ने समझा एक ही बार होगा फिर समय के साथ साथ ये प्रचलित हो गया और धारणा बन गई कि नहीं एक ही जन्म होता है तो देह अन्न से हुई अन्न से पली और वापस मिट्टी में पंच तत्वों में मिल गई राइट ये शरीर का साइकिल है ये मृत्यु की घटना किसके शरीर पर कब घटेगी ये हम कह नहीं सकते कभी कभी अस्सी साल के बुजुर्ग घर में बैठे होते हैं और उनके पंद्रह बीस साल के पोते उनकी मृत्यु हो जाती है कभी कभी जो रोगी है वो जिंदा रह गया और जो घर का स्वस्थ जीव था वो मर गया तो किसकी मृत्यु कब हो जाए कैसे हो जाए किस स्थिति में हो जाए किस वक्त में हो जाए इसके विषय में कोई कुछ निश्चित रूप से नहीं कह सकता अब एक बात समझने की जीवन काल बहुत छोटा है राइट right? इस क्षीण होने वाले घटने बढ़ने वाले शरीर को अगर मुख्य रख के आप जीवन जीते रहेंगे तो उसका नतीजा क्या निकलेगा चिता की राख बस आप कितना सामान खाइए अच्छे से अच्छा सामान खाइए अंत में बनेगी क्या मलमूत्र आप सत्तर या अस्सी या सौ साल का जीवन जिए तो भी शरीर का अंत क्या है चिता राख बनेगा तो इस देह के साथ इतनी मोहब्बत क्यों करनी इस शरीर के साथ इतनी पकड़ क्यों बनानी क्या खाएंगे कब खाएंगे कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे कहाँ घूमेंगे कहाँ करेंगे कौन सा कपड़ा पहनेंगे कौन सी जगह घूमने जाएंगे कौन से रागों को गानों को सुनेंगे कौन सी चीजें इस मुख में डालेंगे हम किस किस चीज को छुएंगे तो शरीर के द्वारा किए गए भोग पर इतनी दृष्टि नहीं रहनी चाहिए देखो अभी बाल सिर पे हैं तुम्हारे तो तुम कहते हो ये मैं हूं मैं कितना सुंदर हूं हा? आप सुबह में कंगी करते हो कुछ बाल निकल आते हैं सिर से भाई जिनके पूरे निकल गए मैं उनसे नहीं पूछ रही हा? आप कंगी करते हैं कुछ दस बीस पचास बाल निकलते हैं या नहीं तो फिर रोते हो बैठ के हाय मेरे बाल निकल गए क्या करते हो लपेटा और कचरे के डब्बे में फेंक दिया अब याद रहे ये जो आज कचरा तुमको दिख रहा है ये तुम्हारे सिर में था और इसी को तुम मैं कह रहे थे कह रहे थे ये शरीर इसे तुम मैं कहते हो अब मजेदार बात देखो इसमें इसमें चमड़ी है तो पीड़ा महसूस करती है राइट चाकू से कट जाए तो दर्द होती है आग से लग जाए तो सीख जाती है जल जाती है घाव होता है दर्द होती है पर इसी जीवंत शरीर और चमड़ी के साथ ये जो नाखून है ये जड़ है नाखून काटो तो कोई दर्द नहीं बाल काटो तो कोई दर्द नहीं 
पर यही बाल के नीचे जो चमड़ी है या यहाँ पे कुछ हो जावे तो कैंची काट रहे थे मान लो कोई बाल काट रहे थे और कैंची यहाँ मुंह में लग जाए तो कुछ होगा कि नहीं ये लोग जो दाढ़ी बनाते हैं शेव करते हैं तो बाल काटते काटते में अगर चमड़ी कट जावे तो तो आए आए निकलती है कि नहीं मुख से तो देखो एक ही शरीर में दो हिस्से जड़ है और बाकी जीवंत है एक ही चैतन्य है शरीर में पर मांस में दर्द महसूस होता है नाखून में नहीं होता हाँ कभी कभी जैसे नाखून किसी का उखड़ जाए और वो अपने साथ करीब के मांस को भी निकाल दे तो बड़ी दर्द होगी क्या नाखून काट रहे थे अपने बच्चे के और गलती से उसकी कोमल स्किन भी नेल कटर में आ गई आ बच्चा बहुत रोने वाला है शरीर में ये जड़ नाखून जड़ बाल हैं भाई इस शरीर में मांस बढ़ता है मांस भी बढ़ता है जैसे ऐसे समझो चोट लग जाए हाथ पे आप मलहम लगाइए कोई ऑइंटमेंट लगाइए धीरे धीरे क्या होगा जख्म ठीक हो जाएगा फिर क्या होगा वो उसके ऊपर की जो सतह है वो निकल जाएगी और जब आप वो देखते हैं कि ये निकली ऊपरी पर तो और नीचे नया मांस आ चुका है इसे हम कहेंगे शरीर का बढ़ना कट गया था फट गया था मलम लगाई दो हफ्ते में स्किन वापस आ जाती तो शरीर में बढ़ना शरीर में घटना शरीर में रोग होना ये सब क्रियाएं हो रही हैं पर कब तक जब तक इस शरीर में प्राण है प्राणहीन शरीर में क्या होगा सिर्फ घटेगा 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 बढ़ेगा कुछ नहीं अब मतलब नया कुछ नहीं होने वाला कि मुर्दे का हाथ पैर कुछ कट गया था और मुर्दे को हम जलाए नहीं और पड़ा रहे तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि अब नई स्किन आ जाएगी अब बढ़ेगा कुछ नहीं नो इंप्रूवमेंट्स खत्म फूल सकता है पर वो फूल क्यों रहा है क्योंकि उसके अंदर जो वाम्स हैं जो बैक्टीरिया है वो वो फूल वो अंदर अपनी प्रोसेस को शुरू कर खाना शुरू कर देता है कुछ ना करे फट जाएगा शरीर फट जाएगा सारे फ्लूड्स बाहर आ जाएंगे गंदगी मच जाएगी ऐसा नहीं हो इसलिए तो जल्दी जल्दी लेते हैं चिता में जलाओ 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 नहीं तो फटा हुआ मुर्दे को संभालना और मुश्किल हो जाता है तो शरीर में जो जीवन प्रतीत तो हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है प्राण की वजह से प्राण है तो शरीर जीवित है प्राण नहीं है तो शरीर मृत है ना लेट से ये प्राण शरीर में कहा कहां होता है क्या किसी एक हिस्से में है या सब जगह में सिर में भी है पाओ में भी है अब शरीर में कोई दुख होए कोई रोग होए कुछ कट जाए कुछ फट जाए तो उसकी पीड़ा को कौन महसूस करता है शरीर महसूस करेगा कि प्राण महसूस करेगा कि मन महसूस करेगा बात समझ रहे हो हम धीरे धीरे आपको किसी विषय को स्पष्ट कर रहे हैं कौन महसूस करेगा मन अच्छा मन शरीर के किस हिस्से में सिर में है पैर में है सीने में है पेट में है घुटने में कहा है मन सब जगह में तो शरीर है शरीर में प्राण है और प्राण के भी पीछे कौन है मन अब दुख कम हो गया अब दुख ज्यादा हो गया अब मेरा मन ठीक है अब मेरा मन थोड़ा सा अच्छा है 
अब मेरा मन पूरा अच्छा है ये हिसाब किताब कौन लगाती है आपकी बुद्धि आपकी अकल तो मन के पीछे कौन समझ आ रही नहीं इतनी बात शरीर है शरीर अन्न से बना है शरीर में प्राण है प्राण के पीछे मन है और मन के पीछे बुद्धि है मेरी तो अकल ही काम नहीं कर रही मेरे को याद ही नहीं आ रहा मेरे से तो ये हिसाब ही नहीं लग रहा मेरी बुद्धि नहीं चल रही मेरी बुद्धि नहीं चल रही ये जो जान रहा है ये तो बुद्धि के भी पीछे कोई है ना जो बुद्धि को भी देख रहा है किसी ने कहा तुम्हें तुम्हें तो अकल ही नहीं है तुम कहते अरे चलो रह, रहने दो हमारे पास बहुत अक्कल है हमें पता है ऐसा बोलते हो कि नहीं अब तुम्हारे अक्कल नहीं है ये हमें पता है और सामने वाला क्या कहते तुम्हें क्या पता मेरी अकल का पति पत्नी लड़ पड़े तो एक दूसरे को यही कह रहे हैं तुझे अकल नहीं है वो कहते तुझे अकल नहीं है एक पत्नी कहती हाँ सच में मेरे में अकल नहीं है अकल होती तो तुझे चुनती ये तो सही बोला जो बिल्कुल अकल नहीं पर आपके पास अकल है या नहीं ये कौन जानता है मन ने जाना दुख सुख को हाँ शरीर में हुआ तो भी जाना अच्छा बुरा कुछ खाया पिया मन ने जाना और मन में क्या चल रहा है ये बुद्धि ने जाना पर बुद्धि में क्या चल रहा है ये किसने जाना बुद्धि को किसने जाना हा तुमने जाना कि तुम्हारे पड़ोसी ने जाना बोलो हा अरे तो बोलने में ऐसे तो सारा दिन मैंने करते रहते हो अभी पूछ रही हूं तो बोलते नहीं बुद्धि में अकल है या नहीं है बुद्धि चल रही है नहीं चल रही है ये किसने जाना अरे बुद्धि के पास तो मैं ही हूं किसने जाना मैं नहीं जाना किसने जाना मैं नहीं जाना अब फिर से शुरू से शुरू करते हैं अन्न से शरीर बना शरीर में प्राण है प्राण के साथ मन है मन के पीछे बुद्धि है बुद्धि के पीछे मैं हूं तो मैं शरीर नहीं हूं मैं प्राण नहीं हूं मैं मन नहीं हूं मैं बुद्धि नहीं इतनी बात समझ लेगी अब वेदांत की भाषा में शरीर को ही हम कहते अन्नमयी कोश प्राण को कहते प्राणमयी कोश मनी को कहते मनोमयी कोश बुद्धि को ही कहते विज्ञानमयी कोश हाँ और बुद्धि में जब कभी सुख होता है उस सुख की अनुभूति जब होती है उसी को कहते हैं आनंदमयी कोश पर मैं बुद्धि नहीं बुद्धि से अलग मैं मन नहीं मन से अलग मैं प्राण नहीं प्राण से अलग मैं शरीर नहीं शरीर से अलग क्लियर इतनी बात ऐसे जानो कोई कहे ये माला किसकी है आपने कहा मेरी है माला किसकी है बोले मेरी है माला अलग है तुम अलग हो मेरी बोल के आप अपना अधिकार दिखा रहे हो राइट मेरी है बोले ये साइकिल किसकी है 
बोले मेरी है या कहोगे मेरी नहीं है किसकी है बोले वो तो तेरी है ये जो सामने कढ़ाई उसकी है तो जो चीज हमसे अलग होगी हम उसी के साथ मेरे को जोड़ते हैं आ? मेरा शब्द क्या है जोड़ बनाता है विषय और मेरे संबंध को दिखाने के लिए हम बोलते मेरी वो मेरा मकान है तो मकान अलग है और मैं मेरी कार है कार अलग है और मैं मेरे बच्चे हैं बच्चे अलग और मैं मेरा शरीर है तो शरीर अलग है और मैं इसे अलग तो एक बात तय है ये शरीर मैं नहीं हूं ये शरीर मैं नहीं हूं आ ये शरीर सच्ची बात तो ये है मेरा भी नहीं अब जब सब ठीक ठाक हो और बुद्धि में अकल ना हो जब सब ठीक हो और बुद्धि में अकल ना हो तो कहेगा सब मेरा ही तो है सब मेरा ही तो है जहां हो जाऊ ना बीमार और हो गया शरीर कमजोर या कोई ऑपरेशन हो गया तो डॉक्टर कहते खड़े हो जाओ मरीज को मरीज कहते मेरे से खड़ा नहीं हुआ जा रहा बोले नहीं सब ठीक है खड़े हो जाओ बोले मेरे घुटने नहीं चलते भाई अगर तुम आ रहे हैं तो आर्डर दो चलाओ बोले नहीं ऑर्डर चलाने से भी नहीं चलता अब मेरे कान सुनना कम कर दें तो आप कुछ करके ठीक कर लेंगे उसको मालकियत वहां होती जहां वी कैन यू नो यूज इट एंड वी कैन चेंज इट तब तो हम बोले मेरे हैं पर क्या इस शरीर को हम अपने हिसाब से चला सकते हैं हंसी की बात है अभी हम इंग्लैंड में थे तो एक प्रेमी ने कहा घर आइए मैंने कहा ना इस बार हम घर नहीं जाएंगे घर नहीं जाना है बोले नहीं हाँ आप आप आए आए दो चार बार उन्होंने बोला हमने दो चार बार मना कर दिया तो वो थोड़े दुखी से हो गए फिर वो लगे घर जाने तो प्रणाम करने आई तो उसने ऐसे झुक के प्रणाम किया मेरे पैरों को देख के कहती क्यों चरणों घर नहीं आना था तुमको ये मेरे से क्या नाराजगी हो गई तुमको है चरणों में लो कर लो बात तो चरण अलग कर दिए हमें अलग कर दिया उसने